jou bybel vir my oopmaak, baie, baie bekende gedeelte, boek van Exodus, die derde hoofstuk, as ook die vierde hoofstuk, enkele verse wat ons daar saam gaan lees, en dan ook in die boek van 2 Thessalonians, die vijfde hoofstuk, Exodus, die derde hoofstuk, en ek wil jy bedien vanmorgen met die thema wat hier al so twee weke terug net op my hart gedruk het, terwijl ek bezig was om so'n bykie voorbereiding te doen en navorsing te doen vir die buitenlig danksegingsdienst, het ek afgekom op een videoclip en ek het gaan kyk na die videoclip en terwijl ek kyk na die videoclip, het die gedachte net eeuwskielik in my geest opgespring. Wat is in jou hand? Wat is in jou hand? En ek het nie verder die videoclip gekyk nie, en is nogal vir my kostbaar hoe die heren gewerk het, terwijl ek voorbereid vrijdag aand en gister dier die dag, het ek weer gaan soek na daar die videoclip en hierdie videoclip eindelijk heel te mal deurgekyk, so 45 minuten lang, op soek na die woorde, wat is in jou hand. En glo my, ek kon het nie daar kry nie. So ek weet dat die heren het vanmorgen dit op my hart gedrukt, terwijl ek bezig was om eindelijk na iets anders te kyk, om juist vanmorgen dit met jou te deel. Ek so dit is die derde hoos, ek ons gaan saam lees van vers 1 tot vers 7, 10 en 11, en dan ook 4 vers 1 tot 5. Vers 1 sê, en Mooses het die klein vee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Bidian, en toe hy die klein vee achter die woestijn gedruif het, kom hy by die berg van God by Horeb. Ek wil hy moet let hy op, Mooses bevind om in een posiesie waar hy eindelijk een skaapwachter is. Alright? En dis waarmee hy bezig is, is dan om die die klein vee in die woestijn te druif en hulle dan achter die berg te lei. Vers 2 sê, daarop verskyn die engel van Heere aan hom en die vier vlam uit die dooringbos. En toe hy dit weer sien, brand die dooringbos in die vier, maar die dooringbos word nie verteer nie. En Mooses sê, laat ek toch nader gaan en hier die groot verskynsel bekyk, waarom die dooringbos nie verbrand nie. Toe die Heere sien dat hy neskierig nader kom, roep hy God na hom, roep God na hom uit die dooringbos en sê, Mooses, Mooses, en hy antwoord, hier is ek. Ek wil vir oomlik net gauw op poos. Dit nog aan my bijgeval terwijl ek dit lees, dat Mooses nie weet wat aangaan nie, hy verstaan nie die verskynsel nie, en dan sê die Bijbel, hy het neskierig nader beweeg. En ek het onmiddellik die vraag gevra, ek wonder wanneer laas was ek en jy neskierig oor wat die Heere my bezig is. Wanneer laas was ek in die neskierig na meer van wat God mee bezig is? Of is ons dalk vergenoegd met dit wat ek en jou ervaar het van hom? Of die biekie wat ek en jou weet van hom? Die Engelse Bijbel praat van, he stepped aside. Wat beteken, hy het sy normale gang een kant toe geskuif en jy is daarna toe beweeg om waar te neem wat God mee bezig is. Net so ietsie wat ek by jou los. Kom ons gaan aan, vers 5. En hy sê, moet nie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham en die God van Isaac en die God van Jacob. Toe het Mooses sy angesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Heere sê, ek het duidelik gesien die elende van my volk, wat in Egypte is, en ek het hulle jammerk geklaagde oor die druivers gehoor, ja, ek ken hulle smarte. Vers 10, gaan dan nou, dat ek jou na Faro kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit die Egypte uit. Eers lei Mooses skape, nou moet hy volk gaan lei. Maar Mooses het tot God gespreek, wees ek, dat ek na Faro sal gaan, en dat ek die kinders van Israel uit die Egypte sal lei. Ek so dis 4 vers 1 gaan daarby aan. Toe antwoord Mooses en sê, maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar sê, die Heere het nie aan jou verskyn nie, Daarom vraag die Heere vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, een staf. En hy sê, gooi dit op die grond, gooi dit op die grond, en dit het een slang geword, en Mooses het daarvan voor gevlug. Toe sê die Heere vir Mooses, steek jou hand uit, en grijp dit aan die staart. Hierop het hy sy hand uitgesteek, en dit gegryp, en dit het een staf in die hand geword, so dat hulle kan glo, dat die Heere, die God van hulle vaders, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jacob aan jou verskyn het. Wat is daar in jou hand? Wat is daar in jou hand, vraag die Heere vanmorgen? 1 Thessalonians 5 vers 16 en 18 sê, Wees altyd dier dankbaar, bid sonder ophou, 
Wie is in alles dankbaar? Want dit is die wil van God in Christus, Jezus, oor jylle. Vader, is die gebed van my hart dat jy vanmorgen jy woord in elke toerders hart sal, sal kom grafeer, Heere. Vanmorgen, Heere, is ons net die instrument wat spreek tot oore. Maar ek wil bid dat die Heilige Geest harte sal raak. Dit wat jy met ons deel vanmorgen, dit diep gewortel sal wees. Nie net saad sal wees nie, maar jy sal ontkiem en vrugbaar vrug voort sal bring in elke kind van die Heere sy lewe. Heer, ons is ontvankelijk en in afwachting vir dit wat jy gaan doen. En ons is gereed, kom spreek dan so vanmorgen soos jy wil, in Jesus naam. Amen. Ek wil met jou kort gedachtekie deel, of dat ook net so storykie deel as inleiding. Een man het een slag aansoek gedoen vir een werk, een nutsman werk, in Engels praat ons van een handyman werk. En nadat hy die advertentie gesien het, gaan doen hy aansoek en hy kom by die werkgever, En die werkgever vraag vir hom die volgende vraag, hy sê vir meneer, kan jy houtwerk doen, skrynwerk? En die man kyk om so verbaas en hy sê, nee, ek kan nie. En weer het die werkgever vir hom gevraag en sê, oké, okay, wat van meselwerk? Met ander woord, kan jy stene le? Kan jy pleister? En die man kyk om so, hy sê, nee, ek kan nie. En die man het begin, die werkgever het al verbaas begin raak en hy sê, maar oké, okay, wat dan van elektrische werk? En weer antwoord die man vir hom en sê, nee, ek kan nie. En die werkgeer vraag hom dan, ek denk, helemaal uit die veld geslaan, dalk ongelukkig, maar wat soek jy dan hier? En die man antwoord om, nee, ek blij nabij. Nou, baie keer maak dinge nie sin nie. En ek is seker van, dit is wat Mooses dalk beleef het. Net soos vir die werkgever het nie sin gemaakt, hoekom hier die persoon nie is nie. Daar specifiek dan gedefinieer die, die werk wat gaat verteer word. En soms is dit so, Die lewe maak nie sin nie, en dan vraag ons die vraag, oké, okay, maar wat maak ek hier? Dalk het jy al die vraag gevraag, soos Mooses gevraag het, oké, okay, maar hoekom ek hier, wie is ek dan nou? Jy het gelees in Exodus die derde hoofstuk, wat hy dan vraag, maar wie is ek hier, dat jy my dan sal stuur? En ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy nie vandag weet wie jy is, en wie die Heere is van ochend, wat met jou lewe plan het nie, en wie dit is, wat jy vanmorgen jou vader noem nie, het jy een probleem. En as jy nie vanmorgen weet wie jy is en die Heere en wat, God, wat God, die God is wie jy aanbid nie, gaan die lewe ook nie vir jou sin maak nie. Sien Mooses het omself bevind in die gelees gedeelte in die toestand van onzekerheid. Een toestand wat dinge nie vir hom saak maak nie. Waar hy nie die geheel prentje verstaan vir dit wat gebeur het nie. Om die waarheid te sê, glo ek nie die lewe vir hom op daar die oomlik sin gemaak nie. Jy sien, want as jy gaan kyk na Mooses lewe, En dit wat hy beleef het, is ek seker af vanuit na hom gekyk en die vraag gevraag, maar wie is ek gemeet aan dit wat hy ervaar het? Mooses het gesit op die stadie met een redelike identiteitskrisis. Ek is nie die een wat weet wie ek is nie. Ek is een gebore Hebreer, weggesteek vir drie maanden. Maar daar was hy wel iets besonders omtrend my. Was ek geskui van my familie, ontwetend moes ek vlug as een baba vir my lewe. Toe gered van die dreigende dood, dier genade is ek gered. Ek krij eindelijk die identiteit wat nie myne is nie. Ek word groot gemaakt as een prins. Ek staan op vir die volk van God. Doe nie rechte ding, maar dis ook nie goed genoeg nie. Word verwerp dier my eie volk. En ook dier die mense wat my groot gemaakt het. Soveel so dat my aanneem opa my eindelijk om die lewe wil bring. En ek moet vlug na vreemde land en opeindig in die woestijn. Waar ek skaap op pas. Kan jy sien, hy is redelijk confused. Nie geweet waarom die reis gaan nie. Geen wonder dan, hy vraag die vraag, wie is ek nie? Een van die grootste probleme wat ons kind van die Heere mee sit, en waarom die vijand ons geboeid hou of gevangen hou, is die onzekerheid rondom ons identiteit in die Heere. Want jy sien, hoewel ek in jy gereed is, en ons weet die Heere het my in jy siel gereed, is daar soveel keer wat hy kom en sinspeel om in jou gedagt is, dat jy nie is wie God gesê het, jy is nie. En ek soor is 3 vers 1, leie die skape. Maar wat jy sien, wat Mooses nie verstaan nie, God het om nie bestem, om skape in een vreemde land op te pas nie. Kind van God, ek wil jy moet verstaan, dag verstaan. Jy mag jyself dat ek bevind vanmorgen in hoedanigheid, waar jy dat voel al wat voor jy goed genoeg is, is om al die skape op te leie, of die skape op te pas. Maar ek wil jy, jy moet volgend verstaan, God het een groter plan met jou leven. Amen. Gloe jy dit vanmorgen? God het vir jou meer in gedachte as wat jy dink. En jy kan nie vanmorgen kyk na die omstandighede 
En dit wat je beleef het, en dit jou identiteit maak nie. Jy is niet wat die wereld sê nie, jy is niet wat jou verlede sê nie, jy is wat God sê, jy is. En is tyd dat ek in ons percepties sal recht kry rondom dit. Wat jy sien, ek wil jy moet verstaan vanmorgen, God sê, ek het jou niet geroep om skaap in een vreemde land op te pas nie. Ek het jou gereed van die macht van die zonde niet doet om een instrument vir my heerlijkheid te wees. Ek weet of jy gereed is vanmorgen daarvoor nie. Is jy gereed vanmorgen? Om te sê, hier, hier is ek, dat die plan in my leven sal seef hier. Maar ek wil jy moet verstaan vanmorgen, is jou perceptie oor jouself in die leven en oor God, wat om gaan blokkeer om sy koninkryk in jou leven te openbaar. Kan ek het weer vir jou sê? Jou perceptie rond omtrent jouself, omtrent die leven en omtrent God, blokkeer God om sy koninkryk in jou leven te kom openbaar. En eerst wanneer jou perceptie oor iets verander, kan je die waarheid verstaan van dit wat het werkelijk is. Nou dit gebeur nie sommer in een mense leven, dat wanneer ons dinge beleef, of wanneer ons dinge deurgaan, dat alles onmiddellik sin maak nie. Wie weet wat van ek praat? Jy het baie dinge in jou leven al beleef en deurgegaan, en op die oomlik maak dit nie sin nie. Jy verstaan nie waar het gaan nie. Het is moeilik om altyd deurblij te wees, soos 2 Thessalonians 5 sê, wees altyd deurblij. Vooral wanneer dinge nie vir jou sin maak nie. En vooral nie al wanneer jy die dinge in die leven na die situasie moet deurgaan, wat so bykie aan jou trek, jy so bykie terughou, en so bykie twyfel veroorzaak. Dis dan juist, wat ek nie altyd die hand van God sien, in dit wat ek deurgaan nie. En miskien is die vraag vanmorgen, maar hoe kry ek dit reg? As die Bijbel dan sê, wees altyd deurblij, bid sonder ophou, wees altyd dier dankbaar. Hoe krijg ik dit recht, as ek myself vanmorgen kan vir eenselvig met de mooses, wat eindelijk confused is, dier die dinge wat ik beleef het, ja, ek hoor God het vir my ander plan in my leven, maar ik beleef dit niet. Ik zie dit nog niet. Ik ervaar dit nog niet. want dit maakt nog niet van my sin nie. Die waarheid is, dit is gewoonlik wanneer ik in jy dinge beleef het, en terugkyk op dit wat ik in jy beleef het, wat iets eerst vir my in jou begin sin maak. Wie weet waarvan ik praat? Wanneer je kan terugkijken en kan zien, ja, ik was in die crisis, ja, ik was in die storm, en ja, dit het gevoel of my oorweldig, maar weet je, vanmorgen spreek mijn leven van de getuienis, dat te midden van die storm, het God mij gereed, en hy het my deurgedra. Is die drie mensen wat weet waarvan ik praat? Kan jy die jyvrouw vanmorgen lof over gees? Jou leven getuig daarvan vanmorgen. Als hij jou deurgedra het vanmorgen. Sien, is moeilijk om gelukkig te wees in die storm, Wanneer jy sien wat die uitkomst is nie. Maar wanneer jy in die storm gaan terugkyk, dan sal jy God in alles sien. Mooses, het is moeilik, moeilik wanneer jy kyk na elke facet van jou leven, of dit wat jy beleef het, om God hierin te sien. Maar wanneer jy kan terugkyk en holistisch daarna kyk, gaan jy sien wat Godse hand is en sy plan is vir jou leven. Jy sien, wanneer die Bijbel kom en hy sê, wees altyd dier bly. Hoe lyk het om bly te wees? Ek die ander dag, goed, vir, het ek so'n videoclip gesien, wat iemand gevraagd, wie is blij hier so? En een klomp mense tel hande opgesteek, toe sê, sê dit ook net vir jou gezicht, ook dat jou gezicht kan hoor, jy sê, jy is blij. Want jy sien, blijdskap is eindelijk een emotie. Emotie praat van een ervaring, van gevoel, wat in my onderbewustzijn le, wat eindelijk invloed het, op my hele functionering. Hallo? Het jy al die bybel die skrif gelees wat sê, soos die mens in sy siel bedink, so is hy? Siels die mens, die spraat van jou wil, intellect en emoties, met ander woorde, jou optrede is een uitvloeisel, hoorge gemooi, jou optrede is een uitvloeisel, jou optrede is een directe uitvloeisel van dit wat in jou kop aan die gang is. Hallo? Moe nie worry oor die reen nie, Philip kan die klankaarder stoot, ons plan nie te veel oor nie. So met ander woorde, Wanneer ik blijdschap het wat een emotie is, zal dit mijn leven beïnvloed, zodat so mijn levenswijze en optreden daarvan zal spreken. Ons verstaan wat blijdschap betekent. Ja, ons weet niet altijd hoe het te leef en te wijs niet. Dit tweede gedeelte van daar die schrift sê, wie bid altijd. Dit ken ons maar goed. Hallo? Voor alles dat moeilijk gaan. Dan weet ons baie gauw om die hier aan te roepen. Nee. Bid altijd dier. 
Maar die derde gedeelte van daar die skrif. O, vader. Wie is altijd dier dankbaar. Nee, ons weet om dankbaar te wees wanneer het goed gaat. Maar wie van jullie het al dankie gesê wanneer het niet zo so goed gaat? Nie? Wanneer die probleem opduik. Wanneer die strijd daar is. Wanneer je pap wil krijgen langs die pad. Wanneer je kaars kielik breek. Wanneer je kielik daar iemand spale rekening krijgt waarvoor je niet begroot het nie. Kom aan. Je ziet wanneer ik in een situatie is, maakt dit niet zin. Nie. Maar die Bijbel sê, wees altijd blij. Zo so al breek die kar, wat moet ik wees? Kom aan. Ja, ik weet om te bid wanneer die kar breek. En alsjeblieft, je moet niet van mij verwachten om dankbaar te wees als hij kar breek nie. Of als hij met zijn palen rekenen komt niet. Maar dan sê die Bijbel, dit is die wil van God, oor jullie in Christus. Zo so is God zijn hartklop voor mij en jou om altijd blij te wees, ja, altijd te bid en altijd dankbaar te wees. Maar die zin ik wil je moet verstaan vanmorgen dat hier die is juist die sleutel voor mij en jou om te komen op een plek en alhoewel je jezelf bevindt in een situatie waar iets niet zin maakt nie, dat dit jou zal leiden om te komen op een plek om Godse hand steeds in dit te zien wanneer dingen niet voor jou zin maken. Nie. Hoor je wat ik zeg? Je blijdschap in die Heere is die skrif is jou beskutting. En wanneer ik een dankbaarheid kom om te weet dat als mij je belofte wat zegt, ze je nooit begeven en je nooit verlaat niet. Al heeft hij mij gebracht bij die plek waar daar een zeer voor mij is, hij heeft mij hier gebracht om mij ook dier dit te vat. Dat is vanmorgen die kostbare weet wat ik en jij moet weten. God gaat jullie brengen op een plek als je jullie ook dier dit gaan vat. Nie. Amen. Maar je ziet soms het ik en jij die geneigd het om zo so vast te kijken in die omstandigheden dat ons niet God eerste stel, zelfs dan niet. Ja, ons stel hem eerste in die zin van gebed. Maar ons stel hem niet eerste in lofverheving en dankbaarheid, zelfs voor dit wat ik onszelf bevind nie. Vanmorgen die vraag, wat deed jij in jouw hand? Je gaat me ook vragen, hoe, hoe komt het hierbij uit? Misschien dat ik dat eerder vraag, wat deed je in jouw hart? Is die Bijbel sê wel van die hart van vol is? En allemaal is doodstil. Jullie kennen die spreekwoord baie goed. Dit is niet een spreekwoord, dit is eigenlijk een skrif in die Bijbel hoor. Wat van die hart van vol is? Kom aan, wat van die hart van vol is? Maar laat ik nou net die mense pale rekening kry, dan is dit al wat jy hoor. Van hoe slecht is hulle. En hoe ek benadeel word. En hoe die omstandigheden hier bezig is om my onder te doen. Wees altijd blij. Zien volgend wel God voor mij in jouw vrouw. Wat is in jouw hand? Wat is in jouw hand? Wat is in jouw hand? En ik wil je moet verstaan vermoorden. Wanneer God wat al wetend is vermoorden voor mij in jouw vraag vraag, is het niet omdat hij niet weet niet. Hij vraagt het zodat so jij kan beseffen wat je in jouw hand deed. Zie je bij? Kom ik verduidelik het eerder zo so voor jou. Wie van die mamas weet hier zo so dat jij vraag voor jouw kinders een vraag, zoals bijvoorbeeld, heet jij je bed opgemaakt? Nou, zie van die jong meisjes achter wat smal, hulle weet wel van het praat, nee. En dan wonder je, maar hoe weet mijn maak ik mijn bed opgemaakt niet? Oké, okay. dat is een gift wat komt wanneer je in de geboorte geeft. Oké, okay. en dit is lieve Jesus kinderbellen. Heet jij dan een geborsel? En wanneer een ouder dit vrouw verkent, is het niet omdat die ouder iets daar wil uit krijgen nie. Die ouder, ouder wil die kind krijgen om iets te bereiken wat nodig is voor hem. Hoor je mij? So wanneer God vermoorden voor jouw vrouw, wat is in jouw hand, is het niet omdat hij niet weet nie, dit is voor jou om te besef wat in jouw hand is. Voor jou om tot de werkelijkheid te kan komen, jou eie leven, van dit wat jij in stoer het. Ik denk als ons het anders zou kon vrouw vermoorden. Als de Heer dit anders zou gesteld het aan Mozes, zou hij gesê het, Mozes, weet jij werkelijk wat in jouw hand het? Weet jij werkelijk hoe ik dit zie, dit wat jij in jouw hand het? Weet jij werkelijk hoe ik dit zie? Die probleem is, Mozes het gelei aan een baie gevaarlijke ziekte. Je het ook niet geweet en genoeg van morgen wees. Die probleem is, baie kinders van die Heer lei aan daar die ziekte. In Engels praat ons van selective amnesia. In Afrikaans selectieve vergeetachtigheid. Hulle onthou glad niet al die goede dingen wat die Heere gedoen het nie. 
Maar hulle kies om te ontdouw en te praat, net van die sleg wat hulle beleef het. Ken julle sikkel mense? Jy moet nou pas op om jou kop te skut, nee. Misschien moet ik dat ook so vraag, wie van julle, oké, okay, jy hoef nie jou hand op te steken nie. Dis ons. Dis ons. Ons laai aan selectieve vergeetachtigheid. Ons vergeet van duizend goeie dinge, wat ons elke dag beleef, in al wat we ons praat, is daar een slechte dingetje wat ons voel, die mat onder ons uittrek. Dan hoor jylle, oeh, morgen, jy verstaan nie, ek het gedoog gaan dood, ek het amper nie gemaakt nie, jy verstaan nie hoe erg dit was nie, die geld in my klein twinkie, ek het gedoog hulle gaan my voet amputeer, ek het al gesien hoe loop ek glad nie meer nie, Mornay, dit is voorbij met my. My finansies gaan dit nooit meer maak nie. Ek wil jou verseker, ek het glad nie daarvoor begroot, laat die batterij uit die kar eeuwenskielik moet gaan nie. Dit is voorbij met my. En toe kom die kinders ook nou nog in hulle skoene het wrachtjes geskeer. Ach, weet jy, dit gaan sleg, want dinge is nie meer soos in die oude daar nie. Die skoene het gehou, kyk, die taffies was taffies gewees. Ok? Mama het nie skoene gekoop om die skoene geskeer het nie, en het skoene gekoop om die kinders dit weggegooi het, want sy skoene voete het te groot geword, en die skoene wou nie skeer om nieuwe skoene te kan kry nie. En die lewe is net vreselik. En al wat ons uit ons mond uitkom, en eindelijk al wat ons in ons hand het, is die struggles en die challenges van die lewe. En dan wil die heren vanmorgen vir jou vraag, is dit al wat jy in jou hand het? is dit al wat jy in jou hand het, of sien jy net vanmorgen, dat al wat ek in my hand het, is eindelijk een staf. Mooses, wat het jy in jou hand? Ek wil dit vanmorgen vir jou goeie nies. Jy het tot hiertoe gemaakt, hoor. Dit het jy ook al beleef het, jy het gemaakt tot hiertoe. En jy gaan het ook verder maak. You survived it. But it depends on how you will react, and what you see in your hand. Yeah, how you can experience that. Misschien is dit nodig dat jij vanochtend moet hoor, dat dit wat jy in jou hand het, al is dit hoe klein, en of al sien jy dit als niks van belang nie, is dit vanmorgen in Godse oor, een teken of een instrument wat gaan spreek van sy heerlijkheid. Sien, Mooses het gedink, dat dit wat in sy hand sien, is net een staf. Dit wat niks van waarde is nie, maar dit wat hy gesien het, is niks van waarde nie, getuig later van Godse heerlijkheid is dit nie die staf wat hy oor die waters uitgesteek het, en die waters het gekloof nie? Is dit nie die selfde staf, wat hy weer oor die water uitgesteek het, en die vijande is vernietig nie? Maar toe God omvra, wat het in jou hand, het hy dit net gesien, as een eenvoudige staf, net een staf. Dit is net een staf, dit spreek eindelijk van waar ek is, van wie ek is, ek is net een skaapwachter. Hoekom ek heren? Wie is ek heren? Al wat ek het, is hier die staf. Wat is dit wat jy in jou hand het? Misschien is dit juist dit wat ons vasthoud, wat ons toelaat, om ons realiteit te bepaal. Misschien moet jy vanmorgen net jou hande so vir oomlik voor jou gezicht hou. Net vir oomlik, kyk bykie na jou hande. En jou self die vraag vraag, waarvan spreek hierdie hande. Waarvan spreek hierdie hande? Vanmorgen is dat ook tekens, verletsels van hard werk. Misschien vanmorgen kyk jy na jou hande en sê, maar weet jy, as ek my hande kyk, is dit eindelijk leeg, want ek het niks nie. Vanmorgen kan jy kyk na die hande en sê, heren, hierdie hande, as ek kyk na wat alles hierdie hande aangeraak het en wat hierdie hande gedoen het, spreek dit vanmorgen met dankbaarheid van Godse grootheid in my leven. Jy sien het hang af van hoe jy dit gaan sien, wat jy in jou hand het, wat gaan bepaal hoe Godse heerlijkheid geopenbaar gaan word. Is jy by? Wat het jy in jou hande? En ek wil vanmorgen vir jou sê, ongeacht hoe klein, even a little is much, when God is in it. Weet jy dat David, het net een slingervel gehad, in vijf klippies? Was dit baie? Selfs Saul en sy manskap het het gesien as minder waardig, maar David geweet, in God is dit meer as genoeg. Elia kom by die wederwee en sê, maak vir my brood. Sy sê, ek het net een bykie meel en een bykie olie vir my en my kind te sorg en daarna gaan ons sterwe. En hy sê, dis genoeg 
wanneer jy dit aan die Heere wij. Is jy by my? Jesus sê vir sy disciples, geef die skare kos. Hulle sê, Heere, ons het niks nie. Wat het jylle? Vijf broere, twee visies. Die Heere sê, dis genoeg, wanneer jy dit vir die Heere gee. Ek weet nie wat jy vanmorgen in jou hand het nie. Ek weet nie wat sy probleem jy vanmorgen vast kyk wat op jou hand leen nie. Maar selfs dit in die hand van die Heere is genoeg vir God om sy koninkryk in jou leven te kom openbaar. Kan ek het veel bewys? Jy sien, God kom en hy sê vir Mooses, dit wat in jou hand het, is genoeg. Al sien jy dit net as sy staf. Maar jy sien, jy het nodig om vanmorgen iets te verstaan. Die staf waar jy vast sou, die staf waar na jy kyk, het jy nodig om van jou weg te gooi vanmorgen. Daar is een geestelike waarde in mense. Want Mooses hou vast aan die staf, een teken van waar hy omself sien, as net die skaapwachter, een teken van sy beperktheid, een teken van sy onvermoe, wie is ek, Heere, hoe kan ek die volk uitlei, ek is goed genoeg om skaap uit te lei, en God sê vir hom, gooi weg die staf. Wat is daar vanmorgen wat ek en jy moet weggooi? Wat ons morgen moet neerlee, en sê, Heere, ek kan het meer vasthou in my hand nie. Ek het nodig vanmorgen, om net die staf, wat my beperk, om Godse scepter in my hand te neem, ek het nodig om dit vanmorgen weg te gooi. Want ek wil jy moet dit verstaan. Mooses tree op in geloof, en hy gooi die staf neer, en dit woord is slang. Hy skrik vir dit wat hy sien, en ek het so bykie gaan navors rond om dit, hoekom juis, hoekom juis, die theoloog bevind, dat hulle vermoed die skrik, die slang, die Engelse Bijbel praat van een serpent, moes iets gewees het soos een cobra. En ek wil hier met my die foto op die skerm sit. Wat sien jy voor op die helmet, of die helm, van Faroe? Die slangkop. Die slang in Egypte het gespreek van Egyptese heerskapie, van Egyptese koninkryk. En ek dink subconsciously, die oomlik toe, toe Mooses dit sien, hierdie staf word een slang, het het om bewus gemaakt van die houvast van sy verlede, en dit wat die vijandse koninkryk nog in sy leven gehad het, daarom duin sy weg van dit af, want hy weet, dit kan om dood maak. My sien, God het een plan, wanneer ek en jy die heerskapie van die vijand ontken in my in jou leven, kan God my in jou bring, waar kan jy in triomfankelijk gaan staan in die koninkryk van God. Dat is die tweede ding. Die aksie om iets weg te gooi, spreek van nederigheid. Dit praat van om jou leven neer te le. 1 Petrus 5 vers 16 sê, verneder jou onder die krachtige hand van God, en op die rechte tyd sal hy jou verhoog. Die kese om alles, die valse leens, jou persepsies, Die strijd waarom jy sit weg te gooi, is een aksie van vernedering om te sê, Heere, ek gee oor. Ek gee oor. Maar weet jy, dan los die Heere my en jou nie daar nie. Dan kom die Heere en hy sê vir Mooses, gaan en grijp dit aan die staart. Nou, ek is vreselik bang vir slange. Ok, hier is een paar van julle wat die deelsom bly. Baie dankie. Ek kan een slang baie goed hanteer op 5 meter, wanneer ek een windbinks in my hand het. Ek mag nie hardse nie, pas toblier gaan op my raas. Wie van julle is hier wat al slange gevang het? Gordon. Gordon, is het baie veilig om een slang, vir alle giftige slang in sy ster te vang? Glad nie. Dit is sekerlik, een van die meest gevaarlikste dinge wat jy kan doen, is om een slang in sy ster te wil grijp. In teendeel, moet jy so gauw as moendlik sy kop onder beheer kry. Want as jy sy ster in jou hand het, kan hy nog terugpik en jy is nog steeds in die moeilikheid. En ek versdink, Mooses het dit geweet, en daarom het dinge nie vir ons sin gemaakt nie. Maar die betekenis achter dit sê, God, eindelijk in direct vorm, jy het nie nodig om staat te maak op jou vermoe om beheerskapie uit te oefen nie. Op jou vermoe vir oorwinning nie. Trust my net. Trust my net. Al moet sê die Heere vanmorgen vir my in jou dinge, hoe om dit te hanteer, die omstandig in jou leven te hanteer, dit wat jy in jou hand het te hanteer, en dit maak nie vir jou sin nie. Al wat die Heere vanmorgen vir jou sê, trust my net. Jy het net nodig om een geloof uit te steek, al sê jy, dit gaan nie saan maak nie, dit gaan nie werk nie, hierdie slang gaan my pik, trust God net op dit wat hy vir jou sê, en jy sal sien, 
die staf wat jij gezien het, als het teken van jou, jou verleden, jou beperking, wordt een scepter in jouw hand. Zien die Hebreeuwse woord voor die staf, en die Hebreeuwse woord voor een scepter is precies diezelfde woord. En ik het iets verstaan toen ik het zie. Dat eerst zien Mozes dit, voordat God betrokken was, niet als een wandelstaf. Als een staf van zijn beperking. Maar die oomelijk wanneer hij dit voor God gee, wordt het de scepter van Godse heerschappij en zijn leven. Kom aan. Kan je verstaan vanmorgen wat God bezig is met jou? Wanneer dit wat in jouw hand is gaan oorig gee, gaan God jou een scepter van die heerschappij en die koninkrijk van God gee. Wat is in jouw hand? Wat is in jouw hand? Wat het jij, wat jij vanmorgen brengt voor de Heer? Misschien is het tijd dat jij moet leegmaken. Let go van daar die beperkings in jouw leven. Zien God dit klaar? Alles wat jij nodig hebt om zijn koninkrijk in jouw leven te openbaar, reeds binnen jouw bereik te brengen. Dat hangt of ek en jij dit gaan aangrijpen. Vanmorgen. Ik leer hem van mij die tweede foto opzetten, alsjeblieft. Wat zie jij? Wat zie jij? We leven het voor oomelijk niet kijken naar die foto. En net bykie daar denk, wat zie jij? Wat is dit wat jij ziet? Zien wanneer ik daarna kijk, zie ik dat ik armoede. Wanneer ik daarna kijk, zie ik dat ik zwaar krijg. Wanneer ik daarna kijk, zie ik dat ik moedeloosheid. Wanneer ik daarna kijk, zie ik dat ik behoeftigheid. Totdat Mozes komt het op een plek waar hij God gevat het wat God zei, is dit hoe hij dit gezien heeft. Vastgekijken, dit wat ontbreek, en die problemen wat hij moet vijzen. Aan die journey. Maar totdat hij het vervangt met die waarheid van dit wat God zei, wat eindelijk daar was. Want je ziet, hoewel daar die handen spreek van leedsels, niet veel daarin nie, is daar iets wat spreek ook van Godse voorziening. Wat spreek van Godse goedheid en Godse genade. En is die vraag van morgen: wat dit jij en jouw hand? Hoe zie jij dit wat jij? En jouw hand het. Zie je vanochtend niet leedsels, tekens van strijd, van dit wat ontbreekt, of is jouw handen vermoren eindelijk een bewijs van Godse goedheid en van zijn voorziening? Niet zo te loops. Interessant het feit wat ik raak gelezen heb, waar die naweek is, dat die theologe en navorsers bevindt, dat 65% van dingen wat ik en jij beleef, of kom ik eruit om? Net 35% van dingen wat ik en jij beleef en dier gaan, is die ons eie toe doen. 65% van dingen wat ik en jij beleef, is omdat God het toelaat in mijn jou leven. En ik weet niet of je het verstaan nie, maar God heeft niet een plan voor jouw leven. En dit is dat zij koninkrijk zichtbaar zal worden in jouw leven. Zo so al laat ik dingen toe in jouw leven. Is die plan daarvan, al is dit iets wat ik in juist negatief beleef, een geleentheid voor God om zijn koninkrijk te komen openbaar. Wat is dit wat ik in jou hand heb? Ik wil je moet horen wat schrijft David in Psalm 50, vers 14. Wat is dit wat God verwacht? Misschien dat ik ook eerst die vraag vraag. Als je kijkt naar daar die handen, zet hem weer mij terug, daar, alsjeblieft, jullie. Naar daar die handen, is dit dit wat ik voor God breng? Wanneer ik voor die troon van God kom, breng ik niet mijn problemen. Breng ik niet mijn tekorten. Breng ik niet mijn behoeftes. Of kom ik voor God en breng aan om die offer van mijn handen. Dit wat ik eet om te offer. Dit val van hier die handen getuig. Hoor wat sê Psalm 50. En dan ga ik jullie Passion Translation. Ga ik voor jullie lezen. Let's op mijn woord. 14 en 15. Why don't you bring me the sacrifice I desire? God is asking, wat is in jou hand? Wat is dit wat jij bereid is om te offer? Why don't you bring me the sacrifices I desire? Bring me your true and sincere thanks and show your gratitude by keeping your promises to me, the Most High. Honor me by trusting in me in your day of trouble. Cry aloud to me and I will be there to rescue you. 
Wat is die offer wat God vanmorgen van jou verwacht? Ons klaagliederen? O, je rek het niet. Of zoek je lofliederen van dank? Wat zei, al bevind ik me in die situatie. God said, He will never leave me nor forsake me. So thank you, Lord, for your blessings on me. Al zie ik dit nog niet, al versta ik nog niet, al maakt dit nog niet zin nie, Ik ben hier gebracht, ik ga mij ook hier dier dra. Wat is dit dat jij vanmorgen brengt als offer voor die troon van de Heer? Je ziet wat God van mij in jouw zee vanmorgen. Dit wat God begeert, is een hart van dankbaarheid. Een hart van dankbaarheid. Wat is in jouw hand? Wanneer laatst ik in jouw dankie gesê, Zelfs voor die challenges. Want weet je wat? En ik zeg dit weer. Die uitdaging in je leven is een geleerd dat God zoekt wat hij toelaat om zijn koninkrijk in je leven te openbaar. Maar dat is jouw toenadering en hoe jij dit garanteert wat om je geleerdheid gaan geven om te doen. Wat is dankbaarheid? Wat is dankbaarheid? Ik ga me gaan klaarmaken. Amper daar. Wat is dankbaarheid? Ik wil je moet verstaan vanmorgen. Het is niet de goede manier. Wat ik in je geleerd is om dankie te zien. Ik heb het laatste week veel gezegd aan de kant. Je kan dankie zien zonder om dankbaarheid te betonen. Ik wonder hoeveel van jullie dit al achtergekomen. Hoe makkelijk ons praat en zelfs die rechte dingen zien uit gewoonte uit. En die rechte dag achterkomt wat ons zien. Of waar we ons gezellig zitten. Jij groet iemand. En dan zal die persoon van jou zien. Dat gaat goed dankie met mij. Hoe gaat het met jou? En wat is jouw reactie? Ons is gewoond om te zeggen, goed dankie met mij, hoe gaat het met jou? Hij is nou klaar niet voor jou gezegd, het gaat goed met hom. Kom aan. Of laat hij nou net iets zien, op een manier jou groet, wat niet geleentheid skep vir die reactie van het gaat goed met mij, hoe gaat het met jou niet? Dan weet je niet wat om te zeggen. Nie. Want ons is gewoonte dingen geleerd. Hoeveel keer het ons dankie gezegd? Uit gewoontheid of omdat het goede manier is. So om dankie te sê is nie noodwendig dankbaarheid nie. Ons het nodig vanmorgen wat om te verstaan, wat is ware dankbaarheid die oor God, te midden van alles. Al staan ek met de staf in my hand, wat spreek ook van challenges wat ek beleef, wat is dankbaarheid? Dankbaarheid is die gesintheid van waardering, hoor mooi. Dat is die gesintheid van waardering, om waarde aan iets te eg. Mense, hoeveel waarde eg ek en jy vanmorgen aan God? Tiri Jakes het een stelling gemaakt. En hij zei: Don't tell me how much you appreciate God. Show me your appreciation through your. Wat is die rechte Engelse woord? Die imitation van dit wat jij een waarde hebt. Van hoeveel jij gewoon waarde hebt. Dit dit wat jij naaf spreek, speer, dit wat jij naaf jaag in jouw eie leven. Wat is die waarde van morgen wat ek en jy aan God? Dankbaarheid is die gezondheid van waardering wat aanleiding geeft door die uitdrukking van daar die waardering. Pastor Dirk het zo so mooi gesê laas week. It's an attitude towards life. What attitude? An attitude of validation and appreciation. Te midden van die omstandigheden. Om te herkennen dat weet je maak niet zak wat niet God is steeds in beheer. En dit te waarderen, al zie ik nog niet die uitkomst nie, dat hij mij gaan deerdra en voor dit wat hij gaan doen. Dus een gezondheid van dankbaarheid wordt wat deel wordt van ons leven, wanneer ons ten volle besef wat God voor ons uit genade gedoen het, en dit ons drijfkracht wordt om elke dag vanuit dankbaarheid, hoor mooi, elke dag vanuit dankbaarheid te leven. Ek en jij weet om dankbaar te wijs wanneer dit goed gaat. Wanneer ons die blessing gekry het, wat voor ons gebid het. Matrix, wanneer die wiskunde vraag stel, en goed die, die, die departement sê vraag, sê we gaan jy dat die punte gratis kry. Dat is al weet waarvan ik praat. Dat is een probleem op die vraag stel, en daar kry jy skorrel extra punte. Jee, dat kan my dat help. Ons weet om dan dankie te sê. Maar die Bijbel sê, wees altijd dier dankbaar. Wees altijd dier dankbaar. Selfs, al zie je niet een staf in jouw hand wat spreek, eindelijk van jou seer en je verleden. Wees altijd hier dankbaar. Niet zo so terloops. Wanneer je dit besef vanmorgen, 
die siening en die blessings van jou leven, of in jou leven, is nie om jou te verrijk nie. Dis om God te verheerlik. En niemand sê amen nie. Want ons wil dit nie hoor nie. Die Bijbel sê uit om dier om tot om is alles. Syne is die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Hy het alles gemaakt tot sy lof. En ek en jy is bevoorrecht om geseendes van die Heere te wees. Maar wat ook al ek en jy krij, dit wat die Heere in my jou leven gee, is eindelijk om om jy te vereer en verheerlik. Alles draai rondom sy lof. Gratitude is the healthiest of all human emotions, sê Zieg Ziegler. Gratitude is actually the mother of all human feelings. En dit het vinnig, net om vir jou die effect daarvan, thuis te bring. Navolsing het getoon, dan dankbaarheid bring ware geluk. Hoor jy? Dankbaarheid bring ware geluk. It is not happiness that brings us gratitude. It is gratitude that brings us happiness. Met ander woorde, jy kan tevrede wees, jy kan gelukkig wees met die minste, wanneer jy kan dankbaar wees oor die minste. Navorsing het bewys, dankbaarheid verminder depressie, stress en angst. Ek gaan nie al die detail, die bewysing goed vir jou gee nie. Jy kan het gaan navors, ek wil jou uitdag. Dankbaar bevorder diensbaarheid. Dankbaarheid bevorder fysische gezondheid en verbeter slaappatrone. Wie van julle tel ek om skape voordat jy moet gaan slaap? Kom aan. Begin jou sieninge tel. Wie van julle tel al die strijd en die challenges, oon ek moet nog dit doen en ek moet dit doen, en die budget klop nie, ek moet nog dit betaal en ek moet nog dit betaal, en dan hoop jy eventually om aan die slaap te raak. Begin die blessings tel, en dit wat God reeds vir jou gedoen het, want weet jy wat elke ding wat die Heere vir jou gedoen het, maak die sak hoe klein nie, is eindelik een getuienis en bou op tot geloof om jou te versterk vir dit wat God nog gaan doen. Maar as jy dit nie so gaan sien nie, gaan jy God blokkeer om sy koninkryk te openbaar, dier dat jy in ongeloof gaan optree. Hoe gaan ek dit nou maak? Kom aan. Dankbaarheid, verander jou uitkyk op die lewe. Maar weet jy, daar is iets wat vir my mooier is as dit. Psalm 100 sê die volgende, 100 vers 4, hy sê gaan sy poorte, die Engels praat van, enter his guides with thanksgiving. Dankbaarheid, bring my in die teenwoordigheid van God. Maak jy saak hoe zwaar dit gaan nie. Begin dankie sê, en jy sien hoe jy in die teenwoordigheid van God inbeweeg, en hoe jy God in die teenwoordigheid van jou probleem inbring. Dankbaarheid, wat het jy in jou hand? Wat is dit wat jy offer? Nee, jy, ek het net een staf. Ek gaan vinnig wees, ek is klaar. Meers belangrikste is, dankbaarheid verheerlik God. Dankbaarheid help ons. En jy kan na die tyd die skrifte by my kry, die slides by my kry. Ek wil klaar maak, ek gaan nie baie tyd absorbeer nie. Dankbaarheid help ons om God te sien in alles. Al maak dit nie sin nie. Dankbaarheid plaas ons vierkantig in Godse wil. Dankbaarheid bring vrede. Dankbaarheid trek ons nader aan God. Dis dankbaarheid wat die vredenheid bewerk. Dankbaarheid verdiep ons geloof. Dankbaarheid leid tot ware vreegde. Dankbaarheid trotseer en weerlee die leen van die Satan. Jy sê die vijand kom en vertel vir jou, jy gaan dit nie maak nie. Maar wanneer jy in dankbaarheid God begin loof vir dit wat hy reeds gedoen het, gaan dit omsit in een lofverheving waar jy die vijand gaan vertel hoe groot jou God is wat jou reeds gebring het tot waar jy nou is. Dankbaarheid trotseer die leens van die vijand. Dankbaarheid waak teen afgins. Dankbaarheid help ons om in die Heere te leef. Met ander woorde, dit wat jy moet beleef en deurgaan, sal jy kan deurmaak as jou hart gevul is met dankbaarheid. Dankbaarheid spreek van die getuienis. Ons weis ons tevredenheid en vrede wat nie kom uit dit wat ons het nie. Hoor mooi, wat nie kom uit dit wat ons het nie, maar uit wie ek en jy ken. Dis wat dankbaarheid bewerk. Dit wat my jou fondatie is vir dankbaarheid. Nie wat ek en jy het nie, maar wie ek en jy ken. Wat is in jou hand? Melody B, is maak die volgende stelling, sy sê, Gratitude makes sense of your past. It brings peace for today, and it creates a faith for tomorrow. 
Gratitude, dankbaarheid. Wil jou uit die afmore. Moet nie vastkijk in jou probleem nie. Moet dit nie sien vanmorgen as net een staf in jou hand nie. Moet nie die challenges die gaan het sien as jou beperking vir jou identiteit nie. Sien het vanmorgen as opportunity vir God om sy koninkryk te openbaar. Deer dat dit een dankbaarheid voor om te bring en sê, Heere, al is hier een staf in my hand, ek dank je dat jy dit een scepter gaan maak.